ഹലോ ലേണേഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻസ് എന്താണെന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം അതോടൊപ്പം ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇന്റലിജൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ഫോൾസ് നോ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇന്റലിജൻറ്റ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇന്റലിജൻറ്റ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ഇന്റലിജൻറ്റ് ചോദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു നോട്ടത്തിൽ തോന്നാം എന്നാൽ ഈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം അക്യുറസിയോട് കൂടി ശരിയാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പേപ്പർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മുതലായ ടോപ്പിക് എടുത്താൽ പലപ്പോഴും ചോദ്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ പോലും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനും സിലോജിസോ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ശരിയാക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ചിലർക്കുള്ള മറ്റൊരു ഡൗട്ടാണ് ഈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ വരയ്ക്കാൻ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് നഷ്ടമല്ലേ ആകെ ഒരു മണിക്കൂറേ പരീക്ഷയുള്ളൂ അതിൽ ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി അവസാനത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുൻപ് നമ്മൾ എ ടു സെറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കില്ലേ കോഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ചോദ്യ പേപ്പറിലേക്ക് വരച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും വരുന്നതാണ് ആ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ നോക്കി ശരിയായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വേഗം എത്തിച്ചേരുവാനായി സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ വേഗത കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്പീഡിൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ഒരു തവണ നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുന്നതും വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തവണ ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതി അത് നമ്മുടെ കൂടെ പോന്നോളും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കുവാനും ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എ ഇ ഐ ഒ എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റും പി എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്കേറ്റുമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെന്റൻസിൽ ആദ്യം വരുന്നതിനെ സബ്ജക്ട് എന്നും അവസാന ഭാഗത്തെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എസ് പി എന്നുള്ള നോട്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നോട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരും നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് എ ടൈപ്പ് ഇ ടൈപ്പ് ഐ ടൈപ്പ് ഒ ടൈപ്പ് എ ഇ ഐ ഒ നമ്മുടെ വവൽ സൗണ്ട്സിന്റെ ഓർഡറിൽ അതിനെ ഓർത്തിരിക്കാം അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും റൈറ്റ് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും ഓർത്തിരിക്കാം നമ്മൾ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ആങ്കർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം തുടങ്ങുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ അത് പിന്നീട് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അഫിർമേറ്റീവ് റൈറ്റ് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് അതുകൂടാതെ മുഗൾ സൈഡും താഴത്തെ വശവും അതിനെ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് പർട്ടിക്കുലർ മുകളിൽ യൂണിവേഴ്സൽ താഴെ പർട്ടിക്കുലർ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ എ ഇ ഐ ഓടെ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയുന്നു ഓൾ എസ് ആർ പി ഓൾ ഹ്യൂമൻസ് ആർ വിമൻ അത്തരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് ഹോൾ പാർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം സെന്റൻസ് പോസിറ
എ ടൈപ്പ് ഇ ടൈപ്പ് ഐ ടൈപ്പ് ഒ ടൈപ്പ് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനിലേക്ക് കടക്കാം എ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എവരി എസ് ഈസ് പി പോസിറ്റീവ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് നോ എസ് ഈസ് പി യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് അതോടൊപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണ് അടുത്തതാണ് സം എസ് ഈസ് പി എന്നുള്ള ഐ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പർട്ടിക്കുലർ ആണ് പക്ഷെ അഫർമേറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അടുത്തതാണ് സം എസ് ഈസ് നോട്ട് പി പർട്ടിക്കുലർ ആണ് അതോടൊപ്പം നെഗറ്റീവും ആണ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്താണ് എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതൊരു ടു വേ റിലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ആരോ ഒന്നും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ബോത്ത് കെ നോട്ട് ബി ട്രൂ ടുഗദർ എന്നുള്ളതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് തെറ്റാകും വളരെ ലോജിക്കൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം മാത്രം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഹ്യൂമൻസ് ആർ വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് വിമൺ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്ത്രീകളാണ് ഒരു മനുഷ്യനും സ്ത്രീ അല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരേ സമയം ട്രൂ ആവാൻ സാധിക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് കോൺട്രറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതാണ് ബോത്ത് കെ നോട്ട് ബി ട്രൂ ടുഗദർ ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്ന് തെറ്റാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ശരിയോ തെറ്റോ ആവാം അതോടൊപ്പം ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്ന പോയിന്റുകളിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വെക്കുക മറ്റ് റിലേഷൻസ് ഇതിന് പിന്നാലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എവരി എസ് എസ് പിയും നോ എസ് എസ് പി എ ടൈപ്പ് ഇ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ റിലേഷൻ ബോത്ത് കെ നോട്ട് ബി ട്രൂ ടുഗദർ എന്നാണ് ഒന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഉറപ്പായിട്ടും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അത് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കോൺട്രറി റിലേഷൻ ആണ് അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് താഴെയായിട്ട് സബ് കോൺട്രറി റിലേഷൻ അതെന്താണ് പറയുന്നത് ഐ ടൈപ്പും ഒ ടൈപ്പും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് വൺ ഈസ് ഫോൾസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ബോത്ത് കെ നോട്ട് ബി ഫോൾസ് ടുഗദർ മുകളിലത്തെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് താഴെ വരുന്നത് ഓർത്താൽ മതി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ മിക്കവാറും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മുകളിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആണെങ്കിൽ താഴെ പർട്ടിക്കുലർ ആണ് അതോടൊപ്പം അതുപോലെ ബോത്ത് കെ നോട്ട് ബി ട്രൂ ടുഗദർ എന്നാണ് മുകളിലെങ്കിൽ താഴത്തെ റിലേഷൻ ബോത്ത് കെ നോട്ട് ബി ഫോൾസ് ടുഗദർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ എന്താ ഒന്നാമത്തേത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഐ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഓ ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ട്രൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഏതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ബന്ധം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അടുത്തതാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് കോൺട്രഡിക്ടറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരൊക്കെ തമ്മില കോൺട്രഡിക്ടറി രണ്ടും വിപരീത ധ്രുവങ്ങളിലാണെന്ന് പറയും എ എന്ത് തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് മനസ്സിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എ യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് അതോടൊപ്പം അഫേർമേറ്റീവും ആണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ധ്രുവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിലുള്ളത് ആരാ പർട്ടിക്കുലറും ആണ് നെഗറ്റീവും ആവണം എ യൂണിവേഴ്സൽ അഫർമേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒ എന്നുള്ളത് പർട്ടിക്കുലർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് കോൺട്രഡിക്ടറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എ ശരിയാണെങ്കിൽ ഓ തെറ്റാണ് ഇഫ് എ ഈസ് ട്രൂ ഒ ഈസ് ഫോൾസ് ഇഫ് എ ഈസ് ഫോൾസ് ഒ ഈസ് ട്രൂ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കോൺട്രറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുകളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണെന്ന് മാത്രം പറയാം താഴെ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെന്ന് മാത്രം പറയാം എന്നാൽ കോൺട്രഡിക്ടറി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം എ ഒ റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് എ ഈസ് ട്രൂ
അതേ റിലേഷനാണ് ഇയും ഐയും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇയുടെ നേരെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് ഐ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഐ എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ അഫർമേറ്റീവ് ആണ് ഈ പറയുന്നു നോ എസ് ഇസ് പി ഐ പറയുന്നു സം എസ് ഇസ് പി ഈ നെഗറ്റീവ് ഐ പോസിറ്റീവ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഐ പർട്ടിക്കുലർ ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് തെറ്റാണ് ഒന്ന് തെറ്റാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ശരിയാണ് ഇഫ് ഈസ് ട്രൂ ഐ ഈസ് ഫോൾസ് ഇഫ് ഈസ് ഫോൾസ് ഐ ഈസ് ട്രൂ അത് തന്നെ ഐയും ഈയും തമ്മിലും തിരിച്ചും പറയാൻ പറ്റും ഇഫ് ഐ ഈസ് ട്രൂ ഈസ് ഫോൾസ് ഇഫ് ഐ ഈസ് ഫോൾസ് ഈസ് ട്രൂ ഇനി മറ്റു രണ്ട് ടൈപ്പ് കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം അവസാനിക്കും അതാണ് ആൾട്ടേൺസ് സബ് ആൾട്ടേൺസും ഉണ്ട് സൂപ്പർ ആൾട്ടേൺസും ഉണ്ട് സബ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ്വേ റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സബ്വേ നടപ്പാത അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് താഴെയാണ് ആരോയുടെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഇത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എ ടു ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടു ഓയോ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറയാനാണ് സബ് ആൾട്ടേൺസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ സബ് ആൾട്ടേൺസ് പറയുന്നത് ബോത്ത് ആർ ട്രൂ ടുഗദർ ഇതിൽ എ ശരിയാണെങ്കിൽ ഐയും ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ശരിയാണെങ്കിൽ ഓയും ശരിയാണ് ഇഫ് എ ഇസ് ട്രൂ ഐ ഇസ് ട്രൂ ഇഫ് ഇ ഇസ് ട്രൂ ഓ ഇസ് ട്രൂ ഇവിടെ ആരോ ഒരു സൈഡിലേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും ബാധകമാണെന്ന് ഓർക്കുക കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരോ അവിടെ കൊടുക്കാഞ്ഞത് ഇനി സബാൾട്ടേൺസ് പോലെയുള്ള സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സൂപ്പർ ആൾട്ടേൺസ് സൂപ്പർ സോണിക് ഒരു വിമാനം എങ്ങനെ പറന്നു ഉയരുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബോട്ടം ടോപ്പ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐയും എയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബാൾട്ടേൺസ് രണ്ടും ട്രൂ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആൾട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് സൈഡുകൾ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ബോത്ത് ആർ ഫോൾസ് ടുഗദർ അപ്പൊ നമുക്ക് ബോത്ത് കെ നോട്ട് ബി ട്രൂ ടുഗദർ എന്നും ബോത്ത് ആർ ട്രൂ ടുഗദർ എന്നുള്ളതും ഈ വശവും ഈ വശവും ഓർത്തിരുന്നാൽ ഇതിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് ഇത് തലയിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അത് ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇന്റലിജന്റ് ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഓൾ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് അതോടൊപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവുമാണ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇന്റലിജന്റ് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് നോക്കിയാലോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഫോൾസ് ആകുമെന്ന് നമുക്കറിയണം നോ സ്റ്റുഡന്റ് ആർ ഇന്റലിജന്റ് ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത് നോ സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ നെഗറ്റീവ് ഈ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ബോത്ത് കെ നോട്ട് ബി ട്രൂ ടുഗദർ എന്നുള്ളതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോ എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഫോൾസ് ആണ് അടുത്തതാണ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇന്റലിജന്റ് സം പർട്ടിക്കുലർ അതോടൊപ്പം പോസിറ്റീവ് ആണ് അതൊരു ഐ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബോത്ത് ആർ ട്രൂ ടുഗദർ എന്നുള്ളതാണ് എയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ശരിയാണെങ്കിൽ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം മൂന്നാമത്തേതാണ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ഇന്റലിജന്റ് എന്നുള്ളത് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ഇന്റലിജന്റ് സം നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഏതാണ് പർട്ടിക്കുലർ നെഗറ്റീവ് ആണ് എ ഇ ഐ ഓ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ഇന്റലിജന്റ് എന്താണ്
ബി ആണ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചോദിക്കാം ഈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സില്ലോജിസത്തിലെയും ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി തെറ്റ് എന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തെ യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വൺ പരിശോധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് നേടാവുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം പത്ത് മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാല് ശതമാനം മാർക്ക് പേപ്പർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്